మహాదేవుడును మన రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను నేను మీ ముందుకు రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే కామాక్షి గారు ఈ మతోన్మాది కరుణాకర్ గారితో కలిసి మాట్లాడిన చేసినటువంటి వీడియోలో ఆవిడ ఒక విషయాన్ని ప్రస్తావించింది ఆ మాట విన్నప్పుడు నాకు చాలా హాస్యాస్పదంగా అనిపించింది ఆ మాట ఎందుకంటే ఆవిడ ఆ మాట క్రైస్తవులు అన్నట్టుగా లేదన్నమాట అది హిందువులను ఉద్దేశించి మాట్లాడినట్టుగా నాకు అనిపించింది అయితే మీరు నన్ను అడగచ్చు నా విశ్వాసాన్ని నేను పరిశీలించుకోవలసిన అవసరం ఏముంది అని దీనికి నా జవాబు ఒకటే ఒక చిన్న సెల్ ఫోన్ కానీ వాషింగ్ మెషిన్ కానీ కొనే ముందు మనం ఆన్లైన్ వెళ్ళి వందల కొద్దీ రివ్యూలు చదివి ఆ వస్తువు వాడుతున్న మన ఫ్రెండ్స్ని వేల కొద్దీ యక్ష ప్రశ్నలు అడిగి అప్పుడు డిసైడ్ చేసుకుంటాం కొన్ని నెలల్లో మార్చవలసిన ఒక ఇహలోక సంబంధమైన వస్తువు గురించే ఇంత ఎంక్వైరీ చేసి డిసైడ్ చేస్తున్నప్పుడు శాశ్వతమైన వాటి గురించి ఇంకెంత ఎంక్వైరీలు చేయాలో ఆలోచించండి అయితే మీలో కొందరు తమ విశ్వాసాన్ని నిలదొక్కుకోవడానికి చరిత్రతో కానీ తవ్వకాల్లో బయటపడే ఆధారాలతో కానీ ఇంగిత జ్ఞానంతో కానీ పని లేదు ఇతర ఆధారాలు అంటే ఏంటి ఆర్కియాలజీలో బయటపడిన శాసనాలు ముద్రణలు చిత్రలేఖనాలు అంటే కామాక్షి అక్క ఏం చెప్పిందంటే ఆ వీడియోలో స్పష్టంగా చెప్పాలంటే మనం ఏదన్నా ఒక నమ్మకాన్ని స్వీకరించేటప్పుడు లేదా ఒక మతాన్ని స్వీకరించేటప్పుడు దానికి సంబంధించి మనకి ఏమేమి కావాలంట చరిత్రకారులు రాసినటువంటి ఆధారాలు కావాలి ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి త్రవకాలలో బయటపడినట్టు ఆధారాలు కావాలి థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఇంగిత జ్ఞానం కూడా కావాలంట మనకి మరి ఇంగిత జ్ఞానంతో ఆలోచించి వీటన్నిటిని బట్టి మీరు అప్పుడు డిసైడ్ చేసుకోవాలి మీ యొక్క నమ్మకాన్ని లేదా మీ యొక్క విశ్వాసాన్ని లేదా మీ యొక్క మతాన్ని అని ఇవిడ అక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఇటు వచ్చి మరి క్రైస్తవులకైతే అన్ని రకాల ఆధారాలు ఉన్నాయి మనం మనలో ఆధారాలు చూసి నమ్మినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఏ ఆధారం లేకుండా నమ్మినటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు ఎటువంటి ఆధారం చూడకుండానే నమ్మినటువంటి వాళ్ళే చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు వాళ్ళు నమ్మిన తర్వాత కూడా వారి 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 జీవితాల్లో దేవుని చేసినటువంటి కొన్ని అద్భుత కార్యాలని అనుభవించినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ప్రజెంట్ అనుభవిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అయితే ఈ ఎస్టేరి గారు లేదా సారీ కామాక్షి అక్క చెప్పిన మాట ఏదైతే ఉందో ఈ మాట క్రైస్తవులకు వర్తించదు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హైందవులకే వర్తించింది హైందవ సహోదరులకు వర్తించింది అంటే కరుణాకర్ గారి బ్యాచ్ మతోన్మాదులకు కూడా ఈ మాట వర్తించింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇవిడ ఏమంది ప్రధానంగా లేవనెత్తినటువంటి విషయాలు ఏంటి చారిత్రక ఆధారాలు త్రవకాలలో బయటపడినటువంటి ఆధారాలు ఇంగిత జ్ఞానం ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే చిన్నజీవారు గారు ఉన్నారు ఆయన ప్రసంగాలు చేస్తుంటారు అంటే ఆయన విష్ణువు గురించి లేదంటే కొన్ని హైందవ గ్రంథాలని తీసి వాటి గురించి ప్రవచనాలు చెబుతుంటాడు వాటి గురించి మాట్లాడుతుంటాడు బోధిస్తుంటాడు మరి ఇప్పుడు ఎవరు చెప్పే దాని ప్రకారం మీరు ఏం చేయాలంటే ఐదు సహోదరులు రేపు పొద్దున్న నుంచి మీరు చిన్నజారి దగ్గరికి వెళ్ళి లేదండి మీరు ఇలా చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు మేము నమ్మం మీరు మాకు చారిత్రక ఆధారాలు చూపించాల ఏది ఆ భగవద్గీతకు సంబంధించి కానీ లేదంటే మీరు చెప్పే పురాణాల గురించో ఏటి గురించో విష్ణువు గురించి కానీ కృష్ణుడి గురించి కానీ మాకు చారిత్రక ఆధారాలు చూపించాలి లేదంటే వాళ్ళ గురించి త్రవకాలలో బయటపడినటువంటి ఆధారాలు కానీ చూపించాలి అప్పుడే మాత్రమే మేము నమ్ముతామండి ఇంగిత జ్ఞానంతో నమ్ముతామండి మేము లేదంటే మాత్రం మేము నమ్మము అని చెప్పేసి మీరు అంతా కలిసి చిన్నజీఆర్ లాంటి స్వామీజీలని మీరు ప్రశ్నించాలి రేపు ఆలమించి ఇప్పుడు కన్నా ఇప్పుడు నేను చెప్పట్లేదు ఆ మాట మన కామాక్షి అక్క ఎవరైతే ఉందో ఆవిడ చెబుతుంది తర్వాత పరిపూర్ణానంద్ ఉన్నాడు ఈ పరిపూర్ణానంద్ గారు ఏం చేస్తాడంటే ఆయన ఏదో అది ఇది అని చెప్పేసి ఈ సిమ్ అక్కడ పనిచేసి ఆ సిమ్ ఇక్కడ పనిచేసి దాన్ని ఏదేదో చెప్తుంటాడు ఆయన నమ్మినటువంటి గ్రంథాల గురించి ప్రజలకి మరి అప్పుడు మీరేం చేయాలంటే ఐదవ సహోదరులు మీరంతా ఏం చేయాలంటే ఆ పరిపూర్ణానందను కానీ వీళ్ళందరినీ ఏం చేయాలంటే మాకు ఎట్ట జీవితం కుదరదండి మా త్రవకాలలో బయటపడినటువంటి ఆధారాలు తీసుకొచ్చి చూపిస్తేనే మేము నమ్ముతాం మేము మాటలు వింటాం లేదంటే మాత్రం మేము అంత అమాయకులం కాదు మేము నమ్మం మాకు మాత్రం ఖచ్చితంగా చారిత్రక ఆధారాలు కావాలి త్రవకాలలో బయటపడినటువంటి ఆధారాలు తెచ్చి మాకు చూపిస్తేనే మేము నమ్ముతాం లేదా నమ్మం అని చెప్పేసి ఐదు సహోదరులందరూ కూడా కామాక్షి అక్కడ చెప్పినటువంటి మాటని ఫాలో అవ్వాలని చెప్పేసి నేను ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నాను ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇస్కాన్ వాళ్ళు ఉన్నారు ఇస్కాన్ వాళ్ళు విదేశాలకు వెళ్ళి భగవద్గీత చేతిలో పట్టుకొని మత ప్రచారం చేస్తుంటారు ఇక చూడండి సార్ భగవద్గీత మీరు చూడండి మీరు ఇప్పుడు దాకా బైబుల్ చదువుకున్నారు కదా ఒక్కసారి మా భగవద్గీత చదవండి ఇందులో కృష్ణుడు అట్టా ఎట్టా 
కృష్ణుడు మహాదేవుడు అంటే దేవాదిదేవుడు అంటే అది ఇది అని చెప్పి వాళ్ళు ప్రచారం చేస్తుంటారు కర్మ ఉందండి కర్మ సిద్ధాంతం ఉంది అది అండి ఇది అండి అని చెప్పి ప్రచారం చేస్తుంటారు అంటే ఈ ఈ లెక్క ప్రకారం ఏంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి విదేశీయులు కూడా ఇస్కాన్ వాళ్ళని ప్రశ్నించాలి ఏమని ప్రశ్నించాలి మాకు త్రవకాల్లో బయటపడిన ఆధారాలు ఉంటేనే మీరు ప్రచారానికి రండి అని చెప్పి ప్రశ్నించాలి కాబట్టి ఇస్కాన్ వాళ్ళు కూడా ఏం చేయాలంటే కామాక్షక్క చెప్పిన మాటను ఫాలో అయ్యేటట్టు అయితే మీరు మీరు ఎక్కడెక్కడ మన దేశంలో తొవ్వినటువంటి త్రవకాల్లో బయటపడిన ఆధారాలు ఉండయో ఆధారాలు చారిత్రక ఆధారాలు మొత్తం సంఖలో పెట్టుకొని విదేశాలకు పోండి ఒకటి భగవద్గీత తీసుకొని మాత్రం వెళ్ళి బోధించవద్దు మీరు భగవద్గీత తీసుకెళ్ళి మత ప్రచారం చేయొద్దు ఎందుకంటే ఈ మాటలన్నీ కూడా కరుణాకర్ గారు మతోన్మాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో శివశక్తి బ్యాచ్ ఈ బ్యాచ్ అంతా కూడా కామాక్షిని కూర్చోబెట్టి కామాక్షి అక్కని కూర్చోబెట్టి ఈ మాటలు చెప్పిస్తున్నారు మీ క్రైస్తవులు చెప్పిస్తున్నటువంటి మాటలు కాదు మీ హిందువులే చెప్పిస్తున్నటువంటి మాటలు కాబట్టి ఈ మాట మీరు ఖచ్చితంగా ఇస్కాన్ వాళ్ళు విదేశాలకు మత ప్రచారాన్ని బట్టి విదేశాలకు కానీ స్వదేశంలో కానీ రాధా మనోహర్ని కూడా ఈ విషయంలో నేను ప్రశ్నిస్తున్నా రాధా మనోహర్ కూడా తెలియజేస్తున్నా ఈ విషయాన్ని కామాక్షి అక్కడ ఫాలో అవ్వాలి మీరు అంతా కూడా రేటాంచి రాధా మనోహర్ గారు జాగ్రత్తగా అయినా మీరు కూడా ఏం చేస్తారంటే ఏదో సంఖలో సంచోడు తగిలించుకొని మెళ్ళలో సం సంచోడు తగిలించుకొని ఒట్టి మాటలు చదవడం కాదు మీరు మీరు ఆ ఓళ్ళ అమ్మిడి పోయి బైబుల్ అది ఉంది బైబుల్ ఇది ఉంది అని చెప్పేసి చదవటం కాదు మీరు అట్టానండి ఎట్టానండి మన గ్రంథాలు చాలా గొప్పవి మన కృష్ణుడి గురించి అట్టా ఎట్ట అని చెప్పి చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు అది అట్లా చదివితే ఒప్పుకోం ఇక నుంచి మాత్రం మీరు కామాక్షి అక్క చేత మీరే చెప్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ త్రవకాల బయటపడిన ఆధారాలు చరిత్రక ఆధారాలు మొత్తం తీసుకొని వచ్చి చెప్తేనే వింటారు హిందువులు అందరూ కూడా రేటాంచి లేకపోతే వినరు కాబట్టి మీరు మీ యొక్క మత గ్రంథాలతో పాటు ఎక్కడెక్కడ మరి భారతదేశంలో తొవ్వి తీసారో మీరు ఆ త్రవకాల్లో బయటపడిన ఆధారాలు చరిత్రకారులు ఏ చరిత్రకారులు మీ దేవుళ్ళ గురించి రాశారు ఆ కాలంలో బతుకున్నటువంటి చరిత్రకారులు మరి దానికి సంబంధించినటువంటి ఆధారాలు మొత్తం తీసుకొని సంఖలో పెట్టుకొని వచ్చి ప్రచారం చేస్తేనే నమ్ముతారు మేము కూడా నమ్ముతాం లేకపోతే మాత్రం మేము పొరపాటును కూడా నమ్మం ఇప్పుడు ఈ లెక్కన ఏంటంటే రోజు మన టీవీల్లో వచ్చేటటువంటి ఎవరైనా గరికపాటి నరసింహారావు కానివ్వండి లేదంటే ఆయన పేరు చాకండి కోటేశ్వరరావు గారు ఇలాంటి వాళ్ళు ప్రవచనాలు చెప్తూ ఉంటారు చిన్నజయారు గారు ఇంకా చాలామంది ఈ వీళ్ళందరూ ఈ మాటలు మాత్రం మీరు నమ్మొద్దు పొరపాటును కూడా అని నేను చెప్పట్లేదు మళ్ళీ నా మీద మీరు కోపడతారేమో నేను చెప్పట్లేదు ఈ మాటలన్నీ కరుణాకర్ గారు చెప్పిస్తున్నాడు శివశక్తి కరుణాకర్ గారు ఈ కామాక్షి అక్క చేత చెప్పించి యూట్యూబ్లో వీడియో పెట్టాడు కావాలంటే మేము ఆ మాటలు ఇప్పుడు మేము వినిపిస్తాం మీరు కూడా వినొచ్చు ఆ విధంగా మీరందరూ కూడా రేపు పొద్దున ఏంటంటే ఈ ప్రవచనకారులు చెప్పే మాటలు ఏవి కూడా మీరు వినొద్దు వాళ్ళు చారిత్రక ఆధారాలు చూపిస్తేనే మీరు నమ్మండి తర్వాత త్రవకాల్లో బయటపడినటువంటి ఆధారాలు చూపిస్తేనే వాళ్ళ మాటలు నమ్మండి లేదంటే మాత్రం వాళ్ళు చెప్పేది కరెక్ట్ కాదు వాళ్ళ గ్రంథాలు కూడా కరెక్ట్ కదా వాటి అవన్నీ కూడా డొల్ల వాటిలో వాస్తవం లేదని మన కామాక్షి అక్క స్పష్టంగా బల్లబుద్ధి మరి చెబుతుంది ఆ విధంగా చెప్పమని కరుణాకర్ గారు ఇంకా ఎవరైతే కొంతమంది ఉన్నారు డూప్లికేట్ హేతువాదులు వీళ్ళంతా కలిసి కూర్చోబెట్టి మీ హిందువులే చెప్పిస్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఆ విధంగా రేటాన్సి దాన్ని ఫాలో అవ్వాలి కామాక్షి అక్క చెప్పినటువంటి మాటను మీరు ఫాలో అవ్వాలని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేసుకుంటూ మరి సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ